Water is all around. Water is life. So, uh, not sure what to expect, but I'm happy to be here, and I'm looking forward to the next week, couple weeks. We often take it for granted, but what if there was no clean water to drink? And this is a lifelong dream of mine, and uh, I'm still... Thank you, God. Thank you, thank you, thank you. I'm, I'm excited. I'm <laughs> With over 1,000 tributaries feeding into its 4,000 mile length, the Amazon River is one of the largest rivers in the world. Every second, it empties approximately 7.4 million cubic feet of water into the Atlantic Ocean. To put that into perspective, the Amazon River could completely fill the New Orleans Superdome in less than 17 seconds. Yet. Because of tropical diseases and parasites, not a drop of it is safe to drink. Such is the everyday reality of the people who live along the Amazon River and its many tributaries. This is where we come in. Meu nome é Marcos Evangelista Rosa, missionário no Amazonas, chamado para um trabalho apostólico, servo de Jesus Cristo, para poder entregar a minha vida para que outros possam voltar para o Senhor, conhecê-lo. Quando eu cheguei ao Amazonas, nós vimos uma, nós nos deparamos com uma realidade bem desafiadora. Os indígenas estavam muito fechados para os evangélicos. Começamos relacionamentos com alguns indígenas, mas esses relacionamentos disseram para nós que nós não podíamos entrar na reserva. O não indígena ele é rejeitado para entrar nas comunidades indígenas. De repente nós nos deparamos com uma realidade. Havia três poços que missionários haviam furado nas comunidades indígenas e esses poços haviam dado problemas e há anos esses problemas não foram resolvidos. Então nós assumimos a responsabilidade junto com o Thomas e alguns outros irmãos para refazer esses poços. Através do Scott, que é um grande amigo americano, compramos o equipamento e começamos a cavar. Tínhamos experiência, não sabia como fazer, mas tinha algo que nos movia, que era a fé que o Senhor estava conosco. Então esse processo começou e abriu uma porta para nós diante dos indígenas, Saperes. E através da furação de poços, conseguimos cavar o coração dos indígenas. Nós temos um bom relacionamento com os chefes indígenas hoje. E isso nos possibilita acesso às 42 comunidades existentes. Tem que contar uma, diversas, uma diversidade de comunidades é, ribeirinhas também. Por causa disso, vemos a furação de poço, uma estratégia do próprio Deus. This past August, Pastor Marquinhos led a team of 27 men, women, and children up a tributary of the Amazon River to drill a fresh water well for a Santare community. While the men labored all day and into the night to bring clean drinking water for the people of the village, the women and children reached out to build good relationships with the Santare people so that we could then share God's living water of salvation through His Son, Jesus Christ. After three days of intense manual labor, just as the well was being finalized, one of our liner pipes collapsed, stopping us from completing our work. While this temporary setback was heartbreaking for everyone, it proved to be an advance of God's work with the Satare community. As we commiserated with one another, opportunities of ministry and prayer opened up that may have otherwise remained closed. So even though another team will come and finish the job we started, we are filled with joy to be part of God's plan. Recebido visitas de várias igrejas do Brasil e até fora do Brasil, e entendemos que a missão aqui ela é grande e é para todos. Não depende de mim nem de outras pessoas, mas depende daquilo que o Senhor está fazendo em um conjunto de pessoas. Então temos expectativa que a igreja brasileira possa participar cada vez mais em oração enviando missionários preparados para o lugar, contribuindo e passando a informação daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Assim nós teremos um batalhão de pessoas para poder resgatar esse lugar para o Senhor. Essa é a minha grande expectativa da Igreja do Senhor. Que a Igreja do Senhor possa entender o papel dela naquilo que Deus está fazendo. Depende de todos nós. One person whose life has been transformed by God's living water is Joel Mendez. 
Joel grew up in Moes and became a very successful mechanic in Manaus. After losing everything, he fell into a life of drugs and alcohol. With his brother's intervention, he found his life renewed through an IM-affiliated, Christ-centered drug rehabilitation program. Now, totally committed to Christ, he serves on Pastor Marquino's team as a mechanic, keeping the equipment tuned and running in this harsh environment. He wanted to share this with you. I wanted to thank these people who can help and contribute to us to keep life, life and life for these people. Desde já, estou orando por todos vocês e, e acredite que isso é real, vale a pena, qualidade de vida, água é vida que te leva para essa Enquanto Deus estiver nos fortalecendo, nossas mãos vão estar trabalhando para que isso aconteça.